കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അത് നോക്കിയിരുന്ന നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് അത് നടക്കത്തില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഏറെ ബഹുമാന്യായ ആലപ്പുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ ഷൈല ടീച്ചർ ഏറെ ആദരണീയ പ്രൊഫസർ ഇന്ദുലേഹ മാഡം പ്രിയപ്പെട്ട സാബു ജോൺ സാർ സാബു ജോസ് സാർ ബഹുമാന്യ ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് എസ് കെ ഡി പി സി കൈറ്റ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞം കോർഡിനേറ്റർ ജില്ലാ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ ശാസ്ത്രരംഗം ഭാരതത്തിന്റെ മഹാപ്രതിഭയായി മാറി വിശ്വം വിഷയം ആകെ നിറഞ്ഞു നിന്ന് എല്ലാവരും കിട്ടിയാണ് ബാക്കി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളായ നാലോ അഞ്ചോ പേരെടുത്താൽ അതിലൊരാളായ ബഹുമാന്യായ സിദ്ദുലേഖ ടീച്ചറിനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ സാബു ജോ സാറാണ് ഇതിലെ ടീച്ചറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ എന്റെ മകന്റെ അധ്യാപിക കൂടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചറുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് സിമ്പിളിസിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം സാധാരണ നിറഞ്ഞ പാത്രം തുളുമ്പില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ ടീച്ചറിന്റെ മേഖലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എണ്ണ ലോകവാസകയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സിമ്പിളായി ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ വളരെ അപൂർവമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദുലേഹ ടീച്ചറിനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ഇത്ര ഒരു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ടീച്ചറിനെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പല പല വേദികളിലെ പല മീറ്റിങ്ങുകളിലെ പല പ്രസന്റേഷനുകളിലെ ഒരേ ഒരേ ദിവസം തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീച്ചറിനെ കിട്ടുമോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ടീച്ചർ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ടീച്ചറിന് പ്രസംഗത്തിൽ അല്ല താല്പര്യം കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിലാണ് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താണു പത്മനാഭസ്വാമിനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആദരവും അതാണ് ലോകത്തിന് ലോകത്തിന് വേണ്ടി മാതൃ ലോകത്തിനാകെ മാതൃകയായ അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാ പാതയിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എത്തി എത്തിച്ചേരുക എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ധാരാളം എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട് ധാരാളം ഡോക്ടർമാരുണ്ട് എന്നാൽ അത് ധാരാളം സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രരംഗം നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോ എങ്കിലും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് വരാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച ബഹുമാന്യായ ഇന്ദുലേഹ ടീച്ചറിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷത വയ്ക്കുന്നത് ബഹുമാന്യായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ ഷൈലറ്റി ഒരു ഫിസിക്സ് അധ്യാപിക കൂടിയാണ് ശാസ്ത്രരംഗത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ പരിപാടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നടത്തണം അതിനായി ബന്ധപ്പെടാൻ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും വിളിച്ച് കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കാൻ പരാതി ചെയ്യണം എന്നുകയും ചെയ്ത ടീച്ചർ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ടീച്ചറിനെ ആദ്യ ഈ ചടങ്ങ് സ്വാഗതം മറ്റൊന്ന് ഇത്ര പരിപാടിയുടെ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് തന്നെ സാബുജ സാറാണ് ഒത്തിയേറെ പുസ്തകം പത്ത് ഇരുപതോളം പുസ്തകം 
ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ലഘുവായി കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഇണപ്പെടുന്ന ഏറെ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയായ നമ്മുടെ സാബു ജോസ് സാറ് സാമാന്യ ജന ശാസ്ത്രം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി വാട്സപ്പും യു യൂട്യൂബും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ചടങ്ങിന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാന നമ്മുടെ എനിക്ക് വളരെ ചെറിയ പങ്കുള്ള സാങ്കേതിക വശത്ത് സാങ്കേതികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഹരിപ്പാട് സയൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന ശാസ്ത്രാധ്യാപക കൂട്ടായ്മയുടെ അമരക്കാരനായ സിജി സന്തോഷ് സാറാണ് സന്തോഷിനെയും സന്തോഷ് സാറിനെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ആദരവും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ കോർഡിനേറ്റർ പ്രസന്ന സാറ് ഡി ബി സി കൃഷ്ണകുമാർ സാറ് ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇമ്മാനുവൽ സാറ് തുടങ്ങി നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ കൈറ്റ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഹിഷി സാറ് തുടങ്ങി ബഹുമാൻ്റെയായ പ്രിയപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതിലെല്ലാം പ്രധാനം ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ കുറെ രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ അവതരണങ്ങളിൽ സെലക്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുറെയേറെ നല്ല കുട്ടികൾ പ്രോജക്ട് അവതരണത്തിലെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുറെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരെയാണ് ഇതിലെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരേപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലരും വന്നത് പലരും തന്നത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആക്കിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യായ ഇന്ദുലഹി ടീച്ചറിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ അതിനോട് അത് ഓരോന്നിനും മറുപടി പറയുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രായോഗികമായി നടക്കുന്ന കാര്യമെല്ലാം പ്രസക്തമായ കുറച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾക്കെങ്കിലും ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ അറിയാവുന്ന അപൂർവം ചിലരിൽ ഒരാളാണ് ടീച്ചർ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ തീർച്ചയായും പറയും സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല പ്രസംഗത്തിന് അല്ല പ്രസക്തി ക്ലാസ്സുകൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത അതുപോലെ തന്നെ ലോകവാസകല യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ സയൻസിയുടെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ലിങ്ക് തുടങ്ങി ലോകവാസകലയുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ബഹുമാന്യായ ഇന്ദുലേഹ ടീച്ചറിന്റെയും സാബുജാൻ സാറിന്റെയും സാബുജാൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ മാത്രം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഷായ ടീച്ചറെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളെ വിട്ടുപരിഞ്ഞു പോയ ടീച്ചറെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണേ വീഡിയോ ഓണാ സാറേ ആണോ ഓണാ ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ താണു പത്മനാഭൻ സാറിന്റെ അനുസ്മരണമാണ് ഇന്ന് ആലപ്പുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില് ശാസ്ത്ര രംഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദരണീയായ പ്രൊഫസർ ഇന്ദുലേഖ ടീച്ചർ അതുപോലെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സബു സാറ് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണ സാറ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഓഫീസർമാര് അധ്യാപകരെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കളെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനമായിരുന്ന ഒരു വലിയ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയുടെ നിര്യാണമാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് ദുഃഖത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ അനുസ്മരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കരമനയിൽ ജനിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഡിഗ്രിക്ക് സ്വർണ്ണ മെഡലോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കോളേജ് വിട്ടിറങ്ങിയത് പിന്നീട് എൺപത്തി മൂന്നിൽ ബോംബെയിലെ പി എച്ച് ഡി ഒരുകൂടി ഗവേഷണം തുടങ്ങി ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വരെ പൂനെയിലെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായനയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്ര വലിയൊരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയാകാൻ കാരണമാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ അഗാധമായ ആ വായലായാണ് കണക്കിലും ഫിസിക്സിലേക്കും അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചത് അവസാന വർഷ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥി ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്ന സമയ ആയിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം വലിയൊരു പ്രബന്ധം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫീൽഡ് സഹവാക്കളെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പ്രബന്ധം ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസിന്റെ ഫിസിക്സ് ജേണലായ പ്രമാണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രനായി തന്നെ തുടക്കം കുറിച്ചു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിനും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിനും കേരളത്തിനും തിരുവനന്തപുരത്തിനും കരമനയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു നോബൽ പ്രൈസ് ജേതാവിനെയാണ് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ പഠന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതായത് മുന്നൂറിലധികം ഗവേഷണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി കോണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി കോസ്മോളജി എന്നീ മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോണ്ടം സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടം സ്വാമി എന്നും വിളിച്ചിരുന്നതായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് സ്വാഗത പ്രാസിംഗൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദുലേഖ ടീച്ചറിന്റെയും സാബു സാറിന്റെയൊക്കെ സംസാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രചോദനമാവേണ്ടത് ഇന്ന് ഈ അനുസ്മരണം നമ്മൾ നടത്തുന്നതിൽ കൂടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളിൽ നിന്നുള്ള സംസാരം അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഏറെ ആദരവോടെ കോട്ടയം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫിസിക്സിലെ വിസിറ്റിംഗ് അസോസിയായ പ്രൊഫസർ താണു പത്മനാഭൻ സാറിനോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച പഠിച്ചതും ജോലി ചെയ്തതുമായ ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറെ ആദരവോടെ ഇന്ദുലേഖ ടീച്ചറെ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ടീച്ചർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ ശൈല ടീച്ചർ സാബു ജോസ് സാർ മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ കേൾക്കാമോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വിദ്യാർത്ഥികളെ അടുത്തിരിക്കാം കേൾക്കാൻ ടീച്ചറെ പറഞ്ഞേട്ട ആ പറയാം ആദ്യമായി പ്രൊഫസർ താണു പത്മനാഭന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ നമസ്കാരം അർപ്പിക്കട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സയൻസ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് താണു പത്മനാഭൻ സാറ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ബി എസ് സി എം എസ് സി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു അവിടെ അവര് എല്ലാ ശാസ്ത്ര മേഖലയും വളരെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ സോ അതൊരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവമാണ് ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ അപ്പോ കുട്ടികളോട് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് വിഷയമാണോ അത് കിട്ടുമ്പോഴേ തന്നെ ആ പുസ്തകം മുഴുവൻ അങ്ങ് വായിച്ച് അതിന്റെ അപ്പുറത്തത് കൂടെ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് അത്തരം ഒരു വിഷയം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾക്ക് ആ വിഷയം പഠിക്കാനും അതിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹവും ആയിട്ടങ്ങ് മാറുകയാണ് അത് ഇനി കുട്ടികൾ അയച്ചു തന്ന 
ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ചു തന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ചു ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ അപ്പോ നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇത് അഭിൻ രാജ ജി എച്ച് എസ് എസ് കക്കാഴം അമ്പലപ്പുഴ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇ സി ജി സുദർശൻ അദ്ദേഹം ടാക്കിയോണുകൾ എന്ന് പ്രകാശ വേഗത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കണികകളെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രകാശ വേഗം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വേഗം എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദ്യം അതിന് ഉള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ വിവരം എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് ആ വിവരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശവാഹകരായി നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മൾ ദൂരത്തുള്ള സംഗതികളെ കണ്ടറിയുന്നു അപ്പൊ പ്രകാശത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അറിയുന്നു ശബ്ദത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അറിയുന്നു നമ്മൾ ആ സന്ദേശം വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സന്ദേശവാഹകര് ഇൻഫിനിറ്റ് സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ എവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതേ നിമിഷം നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളുടെ അനുഭവം അതല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ സന്ദേശങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സിഗ്നൽസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മാക്സിമം സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മാക്സിമം സ്പീഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നായിരിക്കണം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒന്നല്ല ഒരാൾ പറയും ഇതാണ് സ്പീഡ് വേറൊരാൾ വേറെ നട അപ്പൊ തമ്മിളിൽ വലുതായിട്ടുള്ളതാണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്നങ്ങ് എടുക്കാൻ പറ്റും അത്തരം ഒരു മാക്സിമം സ്പീഡ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്തത് അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ആ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രാവൽ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് അത് പ്രകാശത്തിൻ്റെതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കൂടി തിരിച്ചറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രകാശ വേഗത്തിന് വരുന്ന ആ പ്രത്യേകത ഇൻഫർമേഷൻ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള മാക്സിമം സ്പീഡ് അപ്പോ സുദർശൻ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഒരു മാക്സിമം സ്പീഡ് നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള കണികകൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മിനിമം സ്പീഡ് പ്രകാശവേഗം മിനിമം സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള കണികകളുടെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടായിരിക്കാമല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു സിമെട്രിക് പ്രതിഫലനം പോലെ ആ സങ്കല്പമാണ് ടാക്കിയോൺസ് പക്ഷെ എക്സ്പെരിമെന്റലി അത് തിയറിറ്റിക്കലി അത് നമ്മൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ എക്സ്പെരിമെന്റലി അത്തരം ഒരു കണികകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്ത് മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞാല് അത് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വം കാരണം താഴേക്ക് തിരിച്ചു വീഴും പക്ഷെ തിരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെക്കാട്ടിലും താഴെ ഉള്ളത് കുറവായത് കൊണ്ട് ഈ താഴോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടിക്കൂടി വരും അതായത് അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ അടുത്തൂടെ ഒരു വാതക പടലമോ മറ്റൊരു നക്ഷത്രം തീരെ അടുത്തൂടെ പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്നുള്ള മാസ് മറ്റേതിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ച് അത് ചെന്ന് കറങ്ങി കറങ്ങി ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് വീഴും എന്തുകൊണ്ട് ചുറ്റി 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 വീഴുന്നു ബിക്കോസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രന്റെ നിയമം ന്യൂട്രന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം വളരെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഒന്നാം ചലന നിയമം എടുത്താൽ നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ഉന്തുവോ തള്ളുകയോ ചെയ്താൽ അല്ലാതെ അവയുടെ നേർ രേഖയിലുള്ള സഞ്ചാരത്തിന് വ്യത്യാസം വരില്ല നേർ രേഖയിലുള്ള സമമായ സഞ്ചാരത്തിന് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ എത്രയാണോ മൊമെന്റത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അത്രയും ആയിരിക്കും ബലം സോ ബലത്തിൻ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് മൊമെന്റത്തിന്റെ ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോ ഈ ന്യൂട്രന്റെ എഫ് ഇക്വൽറ്റി എം എയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ആംഗുലർ മൊമെന്റം കൺസർവേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ടോർക്കുകൾ ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ലീനിയർ മൊമെന്റം കൺസേർവ്ഡ് ആണ് അപ്പോ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളോ ഒരു വാതക പടലമോ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളുമോ എടുത്താൽ അവിടെ പുറത്തു നിന്ന് ടോർക്ക് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവർ തങ്ങളിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വാതക പടല അതിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറങ്ങി 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 ചെന്ന് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ വീഴുന്നത് പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ദൂരത്ത് നിന്നിരിക്കുന്ന സാധനം ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള
ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സാധാരണ സങ്കല്പം അതിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ത്തിന്റെ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന സംഗതികൾക്ക് പോലും പുറമേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സങ്കല്പമാണ് ക്ലാസിക്കൽ സങ്കല്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടം സങ്കല്പങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾക്ക് ഫിസിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു മാക്സിൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോ ഡൈനമിക്സ് തിയറി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് വിവരിക്കാൻ പറ്റി ഓർക്കണം ഫിസിക്സ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നതും ആണ് ക്വാണ്ടം സങ്കല്പങ്ങളെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന ക്ലാസിക്കൽ സങ്കല്പത്തിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഹോക്കിംഗ് പറഞ്ഞത് ഇല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്നും കണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരാം ബ്ലാക്ക് ഹോളിനും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന്റെ റേറ്റ് സാധാരണ ഒരു സൂര്യന്റെ അത്ര മാസൊക്കെ ഉള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിനൊക്കെ വളരെ 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 കുറവാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ മാസ് തീരെ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ഭയങ്കര റേഡിയേഷൻ കാണുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ആസ്ട്രോണമി വഴി പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ക്വാണ്ടം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രകാശം പൊഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആയുസിനെക്കാൾ എത്രയോ നീണ്ട ഒരു കാലം തന്നെ കഴിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും അതൊന്നും കാണാൻ പോകുമില്ല എന്നാണ് ഇത് സൂര്യൻ ഒരു റെഡ് ജയന്റ് ആയി ഭൂമി അടക്കമുള്ള സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളെ വിഴുങ്ങും ഇതിന് കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ ഒരു നക്ഷത്രം എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ പറ്റി വേറെയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ നിത്യ അനുഭവത്തില് നമ്മൾ ഒരു മേശയോ കസേരയോ ചുറ്റും കാണുന്ന ഭൂമി ഒഴികെയുള്ള ഏത് വസ്തുവിനെ നോക്കിയാലും ഗുരുത്വാകർഷണം എല്ലാ വസ്തുക്കളും തങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഗ്രാവിറ്റേഷനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് എല്ലാം കൂടെ തങ്ങളിൽ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കൂടി അങ്ങ് ഈ ഫോഴ്സിന്റെ കീഴിൽ ചേരാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഗുരു ഒരു മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ബുക്കോ നിങ്ങളുടെ ഫോണോ എല്ലാം ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന് വിധേയമാണ് തങ്ങളിൽ തങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മാസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ആ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും ആറ്റംസിന്റെ ഔട്ടർ സൈഡിലെ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ തങ്ങളിലുള്ള വികർഷണത്തിനെ മറികടക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഫോഴ്സ് ഇല്ല കാരണം ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണല്ലോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആ ജി വളരെ ചെറിയ ഒരു സാധനമാണ് ടെൻ ടു ദ മൈനസ് ഇലവൻ അനുസരിച്ചൊക്കെ പോകുന്നത് പക്ഷെ മാസ് വളരെ വളരെ കൂടി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ആ മാസ് തന്നെ നല്ല ഒതുങ്ങി ഒരു ചെറിയ ആ എത്രത്തോളം മാസ് ഉണ്ടോ ആ കണക്കിനൊക്കെ ഒതുങ്ങിയ ഒരു വലിപ്പത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതാകും പ്രധാനമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അകത്ത് ദൂരത്തിനായിട്ട് അനു പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫോഴ്സിന് ദിശാമാറ്റം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ദൂരം വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഒന്നാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളൊരു കയ്യിൽ കുറച്ച് ചോറ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 തട്ടി 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 നമ്മൾ ഒരേപോലെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഉരുളയാണ് കിട്ടുക സോ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരേപോലെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുരുത്വം ഗുരുത്വമാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉരുണ്ടിരിക്കും അത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കുറെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ So remember about this. Gravitation dominates the same way. What is the black hole in the world? What is the black hole in the world? We have a space in the space. 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 ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തങ്ങളിൽ ഉള്ള ഇട എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ എടുത്ത അവ തങ്ങളിലുള്ള വിടവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ എന്താ കൈ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൈ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇത് രണ
ഡിവി ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വി എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി സി അകലങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സമയ അകലങ്ങൾ സോ സമയവും സ്പേസ് മാസ് തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിന്റെ ലോസ് പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളെ ഇനോ കണക്കിന്റെ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോ ന്യൂട്ടന്റെ ലോ നമ്മൾക്കറിയാം എഫ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഈ രണ്ടിന്റെ മാസ് വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ അത്ഭുതം തോന്നും ഒരു ചെറുനാരങ്ങയോ ഒരു നെല്ലിക്കയോ ഒരു ചേനയോ അത് മെത്തേടെ പുറത്തങ്ങാനും ഇടേണ്ടി വരും ഒരുങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് വിട്ടു നോക്കുക ഈ ചെറിയ സാധനവും ഈ മാസമുള്ള സാധനവും ഒരേ കണക്കിന് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും നമ്മളായിരിക്കും ചേന ആദ്യമേ ചെന്ന് പുതുക്കോന്ന് വീഴുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല ഈ തിരിച്ചറിവിനെയാണ് ഇക്വാലൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് ഐൻസ്റ്റൈൻ വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഗുരുത്വാകർഷണം എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഒരിടത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഭൂമിയിലുള്ള ആകർഷണം നോക്കിയാല് ഒരേ കണക്കിന് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നതായിട്ടുള്ള രീതി പക്ഷെ നമ്മളുടെ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ എന്താ പറയണ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് അപ്പൊ മാസ് കൂടിയ സാധനം കുറഞ്ഞ ആക്സിലറേറ്റഡ് ആവണം ഒരു നിശ്ചിത ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ബസ്സിനെ തള്ളി നോക്കണു സൈക്കിള് തള്ളി നോക്കണു ഒരേ തള്ളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൈക്കിൾ അങ്ങ് ഓടിപ്പോകും ബസ് അനങ്ങും ഇല്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലേ അത് അനങ്ങുള്ളു പക്ഷെ ഗുരുത്വാകർഷണം അങ്ങനെയല്ല കാണിക്കുന്നത് മാസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സിലറേഷൻ കാണിക്കുന്നു അതിനെ ഐൻസ്റ്റൈൻ സങ്കല്പിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല പകരം ഒരു ആക്സിലറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തിലോ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യത്തെ കാണുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ഉള്ള പോലെ നമ്മൾക്ക് തോന്നിച്ചോളൂ ആ രീതിയിൽ സങ്കല്പിച്ച് ഐൻസ്റ്റൈൻ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തതാണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അതിന്റെ അകത്ത് ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് അല്ല പകരം സ്പേസ് ടൈമിന് സംഭവിക്കുന്ന വളവ് കർവച്ചറാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സമത്മായ പ്രതലത്തിൽ എന്തിലെങ്കിലും ഒരു ഉരുണ്ട സാധനം എടുത്തു വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വീഴുകയൊന്നുമില്ല അതേസമയം ഇങ്ങനെ വെച്ചു അത് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ഉരുണ്ട അങ്ങ് പോകും അതിനൊരു ആക്സിലർ ഈ ഗുരുത്വം കൊണ്ടുള്ള കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റും ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു ഫോഴ്സും ഒരു സാധനത്തിന്റെ പുറത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേർ രേഖയിൽ സമമായ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കും ഇനി ഒരു വളഞ്ഞ പ്രതലത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള നേർ രേഖ നേർ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകളെ കൂട്ടി ഇണക്കുന്ന നീളം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പാത അതിനെയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് വളഞ്ഞ സ്പേസുകളിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുക സോ ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല പകരം പിണ്ഡങ്ങൾ മാസസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള സ്പേസ് ടൈമിനെ വളയ്ക്കുന്നു ആ വളഞ്ഞു പോയ സ്പേസ് ടൈമിലുള്ള നേർ രേഖകളിൽ കൂടി എല്ലാവരും സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏത് രണ്ടു പേരായാലും ഒരേ സ്ട്രേറ്റ് പാതയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ രീതിയിൽ അവ സഞ്ചരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് സങ്കല്പം പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ആ തീയറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചത് നമ്മൾ ഈ മാസിനെ ചെറുത് ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനെ എടുത്ത് പിടിക്കുന്നു ഇതും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇൻറ്റു എർത്തിന്റെ മാസ് ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് സ്ക്വയർ ഒരു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാധനം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുരുത്വ കേന്ദ്രം അതിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ 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 പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ഭൂമിയുടെ സെന്റർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആറ് ചെറുതായി 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 നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് എസ്കേ ബെലോസിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ബൈ ആർ അതാണ് ഒരു എം എന്നുള്ള ഒരു മാസ് അതിന് ആറ് റേഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ 
അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ അകത്ത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ ഗുരു ജനൽ തീരെ റിലേറ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞ മാതിരി ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്പേസ് ടൈമിനെ എടുത്തങ്ങ് വളച്ച് 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 അങ്ങ് വളച്ച് അതിനെ അതിന്റെ അകത്തോട്ട് തന്നെ അങ്ങ് വളച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഉള്ളിലുള്ളത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് സമയത്തിന്റെയും കാൽ സ്പേസിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ തങ്ങളിൽ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ഒരിടത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് സമയത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സമയം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കടന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ സമയത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ അകത്ത് സ്പേസിൽ അനങ്ങാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സ്പേഷ്യൽ പൊസിഷൻ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള സാഹചര്യം വരും ശരിക്കുള്ള ലോകത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാം മാറി നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം അതേപോലെ കേക്കുന്നില്ല അത് ടീച്ചർ എന്റെ ശബ്ദം കേക്കുന്നില്ല ബാക്കി കേക്കുന്നു
ഫ്രീസർ ഉണ്ടോ വീഡിയോ ഉണ്ടോ റീജോയിൻ ചെയ്യും നെറ്റിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ സർ കേൾക്കാമോ സാർ ഹലോ ആ ഓക്കെ ഗുഡ് 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 ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തോട്ടെ ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ആ താങ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കട്ടെ ആ ഫ്ലാറ്റ് കേവ്ഡ് എന്നുള്ളത് ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാൾസ് ലോ കാരണം ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ ആറ്റംസ് ഒക്കെ ഞെരിങ്ങും അത്ര ഹൈ പ്രഷർ ആണ് ഞെരിങ്ങി അയണൈസ്ഡ് ആവും ദ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ഫ്രീ ടു മൂവ് അറൗണ്ട് അപ്പൊ ആ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പാർട്ടിക്കുൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓടി നടക്കുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് റാൻഡമായിട്ട് അപ്പൊ ഓടി നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസുകൾ തങ്ങളിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് മെക്കാനിക്കൽ തണലിങ് എന്ന് പറയും തണലിങ് വഴി അവ തങ്ങളിൽ യോജിച്ച് ഹയർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടാകാം സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് വഴി ഹീലിയം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ കത്തി ഹീലിയം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ബൈൻഡിങ് എനർജി കയറി പറയാം ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് മോർ സ്ട്രോങ്ലി ബൗണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബൈൻഡിങ് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിയും ലൈറ്റ് എനർജിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഊർജമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ വാതക പടലത്തിന് സ്വയം ചുരുങ്ങി ഞെരുങ്ങി ഇതേപോലെ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടത്ര മാസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാകൂ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ് പോലെ ഉരുണ്ട സാധനം ഉണ്ടാകാം ഗ്രാവിറ്റി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നടുക്ക് റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഗ്രാവിറ്റി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിലെ ഒരു സാധനത്തിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർസ് ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ആ പുക പടരുന്ന രീതി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ചിലയിടത്ത് ഡെൻസിറ്റി കൂടി ചിലത് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞൊക്കെ അതിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെർബുലൻസ് എന്ന് പറയും യുനു ഏർ ഇങ്ങനെ സ്പീഡുകളൊക്കെ മാറിയും തിരിഞ്ഞും കാറ്റത്ത് കടന്ന് ഒലയുന്ന കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും സോ എയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വേരി ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെർബുലൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ മീഡിയം ഇസ് എ ഫ എ ഗ്യാസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഡെൻസിറ്റി വേരി കൂടുതലും കുറയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല പല റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സുകൾ ഉള്ളതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുവാണ് പ്രകാശം നമ്മളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്നും വേറൊരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ളത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ
സോ ഇങ്ങനെ മാറിയും തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മീഡിയത്തിൽ കൂടി വരുന്ന രശ്മികൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ ഞാൻ കൈ കാണിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു മാറി മാറി മാറിയാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ 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 ആയാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് സോ പല രശ്മി ഒരേ നക്ഷത്രം പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണ് വളരെ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ വരുന്ന രശ്മികൾ ഇങ്ങനെ പലയിടത്തു നിന്നും തട്ടി പല ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരിടത്ത് പിന്നെ വേറത്ത് പിന്നെ വേറത്ത് ഇങ്ങനെ ചാടി 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 വരുന്നിട്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറും അതാണ് ട്വിൻക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻസ് കാരണമാണ് ഈ ട്വിൻക്ലിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഭൂമിക്ക് നിൽക്കാം പക്ഷേ സൗരയൂഥം ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യനും ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും കൂടെ ഒരു പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ സൂര്യൻ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഊർജസ്രോതസ് പ്രധാന ഊർജസ്രോതസ് പ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് അർത്ഥം അങ്ങനെ അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷം ആവില്ല രണ്ട് സൂര്യൻ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ട് സൂര്യൻ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കെപ്ലറിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല രണ്ട് മാസസ് തങ്ങളിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഓർബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കോണിക് സെക്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതിന്റെ കണക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ കോണിക് സെക്ഷൻസ് ആണ് കിട്ടുക അല്ലാതെ ഒന്നുകിൽ വട്ടത്തിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരബോളിക് ഷേപ്പ് ആയിട്ട് പോകും ഒരിക്കൽ മാത്രം വന്നു പോകുന്ന കോമറ്റുകൾ അത് പരബോളിക് ഓർബിറ്റ് ആണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് നീണ്ട എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ്സ് ആണ് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഹാലീസ് കോമറ്റ് പോലെയുള്ളത് നമ്മളുമായിട്ട് യാതൊരു ഇതുമില്ല അങ്ങ് കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമുള്ളത് ഹൈപ്പർബോളിക് ഓർബിറ്റുകളിൽ കൂടി പോകും സോ പക്ഷെ രണ്ട് സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ത്രീ ബോഡി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് പേരും തങ്ങളിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ കീഴിലാണ് ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ മാസം ഈ മാസം ഇങ്ങനെ മൂന്നാമത്തത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഇന്ന ദൂരത്തിൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് നിശ്ചിതമായ സൊല്യൂഷൻസ് പോലും കിട്ടുന്നുള്ളൂ സോ ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ത്രീ ബോഡി പ്രോബ്ലം ആവും രണ്ട് സൂര്യനും ഒരു ഭൂമിയും എന്നുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് സൂര്യനെ പോലെ ഒരു ഊർജ ശക്തിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ അതിനാണ് ഐ ടി ഇ ആർ ഇറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഫ്യൂഷൻ പരീക്ഷണശാല ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ മേജർ സംഗതികളൊക്കെ മൾട്ടി നാഷണൽ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഇന്ത്യയും ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് വെച്ച് കൺഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോട്ടോ ഗ്യാസിനെ ഒരേ സമയത്ത് ടപക്കേ എന്ന് ചെന്ന് പതിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ലേസർ രശ്മികൾ പതിപ്പിച്ച് ഉയർന്ന ചൂടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫ്യൂഷൻ നടത്തിപ്പിച്ച് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഐ ടി ഇ ആർ ഇറ്റർ അത് നോക്കിയാൽ മതി ചന്ദ്രൻ രാവിലെ സൂര്യനെ കാട്ടിലും വെളിച്ചത്തിൽ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ വരില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞു കൂട്ട് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വന്ന വെളിച്ചം പിന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമായിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്തെത്താൻ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ പോകാൻ ആരും ശ്രമിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എന്ന് പറയാൻ ഇത് ഉള്ളത് എവിടെയെന്ന് ആദ്യം കാണണം അത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ദുർഘടമാണ് പോകാൻ ആരും ശ്രമിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ നിന്ന് നിപ്പി മേൽപ്പോട്ട് ഒന്ന് ചാടി നോക്കും അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വം വിട്ട് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോയി 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 എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത് ഒരു മാവില് മാങ്ങ എറിഞ്ഞിടാൻ നോക്കിയാൽ മതി എത്ര പ്രയാസമാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസിൽ ഒരിടത്തുനിന്ന് കൃത്യമായി വേറൊരിടത്തേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ജോബ് റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ജോബ് പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്ത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല കാരണം ചുറ്റും വല്ലതും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കി
അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഒക്കെ ഇത് എർത്തിന്റെ ബൾജ് ഷേപ്പ് ആണ് ഉരുണ്ട ഷേപ്പ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പുറത്ത് പിടിവലിയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ബുക്കിനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് തള്ളി നോക്ക് കറങ്ങുന്ന കാണാം കൃത്യം നടുക്കൂടെ തള്ളിയാലേ ആക്സിലറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ തള്ളിയ ടോപ്പ് ഉണ്ട് കുറക്കം കൂടെ വരും അതുപോലെ അത് ജൂപ്പിറ്റർ മറ്റ് പ്ലാനറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഈ പിടിവലിയുണ്ട് ഈ എർത്തിന്റെ ബൾജിലുണ്ട് ആക്സിസ് ചരിഞ്ഞല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ബൾജ് ചരിഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ എങ്കിൽ പിടിച്ചു വലിക്കും ഈ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ബൾജിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസം ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി വലിയ ടോർക്ക് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയുടെ കറക്കം കൂടുകയോ കുറയോ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഭാരം അല്പം വ്യത്യാസപ്പെട്ട് തോന്നിക്കും നമ്മളുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് എതിരെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പ്രതലത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളും നമ്മളുടെ പാദത്തിലെ ആറ്റംസിലെ ഇലക്ട്രോണുകളും തങ്ങളിൽ ഓവർലാക്ക് വരുന്നിടത്ത് റിപ്പൾഷൻ ആ റിപ്പൾഷൻ ആണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയുടെ തറക്കം കൊണ്ടുള്ള സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വം കൊണ്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ അട്രാക്ഷന്റെയും ആകത്തുകയായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ താഴോട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കറക്കത്തിന്റെ ഇത് മാറിയാല് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് മാറുമ്പം സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് കൂടെ നമ്മള് ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത ആ സമ്മിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വെയിറ്റിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം തോന്നി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഒരേ നേർ രേഖയിൽ വരാറുണ്ടോ അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വലുതായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല കാരണം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യന്റെ ആകർഷണമാണ് അപ്പൊ ഗ്രഹങ്ങൾ തങ്ങളിലുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ ഇച്ചിരി ആധിക്യം കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കത്തിനും വ്യത്യാസം വരാം ഇവർ തന്നെ ഈ പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു ലൈനിൽ നിൽക്കണു സണ്ണും ഒരേ ലൈനിലാണല്ലോ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം പക്ഷെ സംഭവിക്കാൻ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രയാസമുണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരേ പ്രതലത്തിൽ ആണ് പക്ഷെ പലതിനും റൊട്ടേഷൻ ആക്സിന്റെ കറക്കം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബൾജിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് തങ്ങളിലുള്ള ഒരേ ലൈനിലെത്താൻ സാമാന്യ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ടൈഡ്സിന് വ്യത്യാസം വരും അർദർ ഇനി ഹോൾസ് ഇൻ ദ മൂൺ അതിങ്ങനെ കുണ്ടും കുഴിയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് മൂണിന്റെ സർഫസ് ഹൗ മെനി ഹോൾസ് ആൻഡ് ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് എഫക്ട് എസ് അതൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതെങ്ങനെ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൗ മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് ആർ ഫോംഡ് സ്റ്റാർസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വാതക പടലങ്ങൾ ഉരുണ്ടു കൂടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉരുണ്ടു കൂടി ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി സ്റ്റാർ ആവാൻ പറ്റും മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാതക പടലങ്ങൾ ഉരുണ്ടു കൂടി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ആവുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതിന് വാതക പടലങ്ങൾ എല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിചിത്ര ആകൃ വലിയ ഉരുളിച്ചോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആകൃതിയിലുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തങ്ങളിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ ആ വസ്തുവിന്റെ ഈ ഫോൺ തന്നെ എടുക്കുക അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് മറ്റേ മാസിനോട് കൂടുതൽ അടുത്താണ് അതിനെ കൂടുതൽ പിടിച്ചു വലി കിട്ടും മറ്റേ ദൂരത്തുള്ള സൈഡിന് കുറഞ്ഞ പിടിച്ചു വലി കിട്ടും ഏതെങ്കിലും സാധനം ഇതേപോലെ വിചിത്ര ഷേപ്പ് ഉള്ളതിനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈക്വൽ അല്ലാതെ പിടിച്ചു വലിച്ചു നോക്കൂ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ടോർക്ക് ഓക്കെ സംഗതി കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും സോ എല്ലാവരും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ മാസം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം ഇതേ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ചു വലിച്ച് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആകർഷണം കാരണം അപ്പോ ഈ വാതകം ചുരുങ്ങുമ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ള ആംഗുലർ മൂവ്മെന്റ് കൺസർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് സെൻട്രിഫ്യൂബൽ ഫോഴ്സ് വഴി അതിന്റെ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയണിൽ ഒരു ഡിസ്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ആകും ആ ഡിസ്കിലുള്ള റോക്ക് വി പിന്നെ റോക്കി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൂടെ ഉരുണ്ടു കൂടി ഉരുണ്ടു കൂടിയാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ആ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന കൂട്ടത്തില് പ്ലാനറ്റ്സിന് ചുറ്റി കൊച്ചു മാസുകൾ മറ്റവർ ഉള്ളവർ ഉരുണ്ടു കൂടുന്നതാണ് പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ മൂ
ചന്ദ്രന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് തോന്നിക്കും ഓൾഡ് മൂൺ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ന്യൂ മൂൺ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ആ ഓൾഡ് മൂൺ കറുത്ത ഭാഗം ആ ചന്ദ്രത്തിൽ തട്ടിയ പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ വന്ന് തട്ടി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പ്രതിഫലിച്ച് ചെന്ന് ഇരുണ്ട ഭാഗത്ത് വീഴുന്നതാണ് ആ മറ്റേ മൂൺ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ത് ഗ്യാസ് ആണ് ന്യൂ സ്റ്റാർസിന് മോസ്റ്റ്ലി ഹൈഡ്രജൻ വേർ ഇൻ ദ ഗാലക്സി ആർ മോസ്റ്റ് സ്റ്റാർസ് ഫോം ഗാലക്സിയിലെ സ്പൈറൽ ആംസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി വേവ് ആണ് അത് അവിടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ദ സ്റ്റാർസ് മൂവ് അതെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഏറോപ്ലൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വളരെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ അത് പത്തെണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലായിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷെ ദൂരം കാരണം ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ സ്റ്റാർസ് വളരെ ഫാർ അവേ ആയതുകൊണ്ട് അവ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ക്യാൻ വി സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ എ സ്റ്റാർ ഇത് ലയ പിള്ളൈ ചെട്ടിക്കുളങ്ങര മാവേലിക്കര ക്യാൻ വി സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ എ സ്റ്റാർ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ വാതക ഗോളമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സ്റ്റാർസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂഷൻ വഴി ഫ്യൂവൽസ് കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് അതിന്റെ ഒരു അവസാന സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാകും ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ അതൊക്കെ സോളിഡ് പോലെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ നോക്കിയാല് അത്ര മാസം അത്ര ചെറിയ റേഡിയസിന്റെ അകത്തായതുകൊണ്ട് ഗുരുത്വാകർഷണം ഭയങ്കരമായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മളെ അടിച്ച് വരത്തി ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു വിടും അതിന്റെ അകത്തോട്ട് അതിന്റെ സർഫസിലോട്ട് അടുത്ത ആള് പേര് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജി വി എച്ച് എസ് എസ് മാവേലിക്കര സെവൻ സീറോ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ടു ആണ് ഫോൺ നമ്പർ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാ സ്ഥാനം മാറുന്നതനുസരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ രാശി മാറും എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രഹങ്ങളും ജ്യോതിഷവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഗ്രഹനില എന്ന് പറഞ്ഞ് ജ്യോത്സ്യന്മാരെ എഴുതി തരുന്നത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഗ്രഹവും ഏത് സോഡിയാക് സൈനിലായിരുന്നു ചിങ്ങം തന്നെ തുലാം വൃശ്ചികം മുതലായ രാശികൾ So, it's the planetary position at the time of your birth. That is the Grahan and Jodhisho. If you look at that Grahan, you can see that 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 Jodhisho. Where do you come from? There is a question from here. If you look at Jolsin Mara, they predict the Grahan and the position of the Grahan. They predict the Grahan and the Grahan. Because the Grahan and the Grahan and the Grahan and the Grahan and the Grahan ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അത് കണക്ക് കൂട്ടി പറയാൻ അറിയാവുന്നവരാണ് ജോത്സ്യന്മാർ പണ്ടത്തെ കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളവരാണ് ഓ ഇന്ന കാലത്ത് മഴ പെയ്യും നിങ്ങൾ വിത്ത് നട്ടോളൂ മഴ ഇന്ന കാലത്തിനകം വന്നോളും എന്നൊരു കൂട്ടർ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഭാവി എന്താണെന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ നാച്ചുറൽ ആഗ്രഹത്തിനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരാളിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് ഒരു ആശയം കിട്ടും ഇയാൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് നിർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടോ കാര്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടോ ചഞ്ചല സ്വഭാവമാണോ അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല ജോത്സ്യന്മാര് നല്ല നിരീക്ഷകരും കൂടിയാണ് സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് പലതും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് സോ ആളിന്റെ ഭാവി നല്ലതാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഗ്രഹനില ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ജനന സമയത്തെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിലയാണ് മറ്റൊരു ജോത്സ്യന് ആ ഗ്രഹനില കണ്ടാല് ഇയാള് എന്ന് ജനിച്ചു എന്നും അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഓട്ടം പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ കൂട്ട് റേഡിയോ കലണ്ടർ പത്രം ഇങ്ങനെ നാനാവിധ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു നൂറ് വർഷം പുറകിലേക്ക് പോലും ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഒരാൾ എന്ന് ജനിച്ചു എന്ന് ഒരാള് എപ്പൊ പറയണം ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഇന്ന നക്ഷത്രമായിരുന്നു എന്ന് പറയും ആണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ കുറവാണ് ആ കാലത്ത് അങ്ങോട്ടും ജാതകം കൂടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നാൾക്ക് ഇത്ര വയസ്സ് ഇന്നാൾക്ക് ഇത്ര വയസ്സ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സൗകര്യവും കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ജ്യോതിഷത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അത് ആദിത്യ വിശ്വഭാരതി എച്ച് എസ് എസ് കായംകുളം അടുത്തത് ഡു സ്റ്റാർസ് റിയലി മൂവ് അതിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നത് സൂര്യനെ ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ കയറി മറയ്
നടുക്കോ ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഫുൾ എക്ലിപ്സ് കാണാൻ പറ്റും അരികിലോട്ട് അരികിലോട്ട് പെനംബ്ര സൈഡ് എന്ന് പറയും അതിന് എങ്ങനെയാ പറയുക ഫുൾ മറയ്ക്കുന്നത് പാർഷ്യലി മറയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എടുത്തു വെച്ചിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഉപച്ഛായ എന്ന് പറയും ഉപച്ഛായ കറക്റ്റ് പെനംബ്ര അംബ്ര പെനംബ്ര എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്കുകൾ ആൻഡംബ്ര എന്നൊരു സാധനവും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി പരിശോധിക്കണം കാരണം നമ്മളുടെ ദൂരം അത് മറയ്ക്കുന്ന വസ്തുവിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ദൂരം മാറുന്നതനുസരിച്ചും നമ്മൾ ഉപഛായയിലാണോ ഛായയിലാണോ ആൻഡംബ്ര അതിന്റെ മലയാളം എനിക്കറിയില്ല അതിലാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം മറയുന്നു എന്നുള്ളത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ എക്ലിപ്സ് പാർഷ്യൽ എക്ലിപ്സ് ആനുലാർ എക്ലിപ്സ് ഹൈബ്രിഡ് എക്ലിപ്സ് നമ്മുടെ ദൂരം മാറിയാല് ആനുലാർ ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാല് ഫുള്ള് രണ്ട് രീതിയിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥകളും വരാം ഹൗ മെനി ഗാലക്സീസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഒരു ഒരു മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് സാധനം എടുത്താൽ നമുക്ക് അവഗഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അപ്പൊ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ള ഗാലക്സീസിന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ചെറുതല്ല ഓക്കെ ബില്യൺ കണക്കിന് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് സ്പീഡിലാണ് അപ്പൊ അതിന് എത്തിപ്പെടാൻ സമയം വേണം ഒരിടത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പൊ സൂര്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്താൻ എട്ട് മിനിറ്റ് വേണം അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായ കാലം തുടങ്ങി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആയുസിന്റെ നീളം കൊണ്ട് ലൈറ്റിന് എത്ര ദൂരം എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുമോ ആ ദൂരം വരെയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിനെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളു കാരണം അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വെളിച്ചം നമ്മളുടെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല ഹൗ ഓൾഡ് ഇസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഏജ് ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ടെൻ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് യാ അതിനേക്കാളൊരൽപ്പം കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നത് ക്യാൻ ബി ഹിയർ സൗണ്ട് വെൻ വി ആർ ഇൻ സ്പേസ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വായുവിലോ കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയലിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേവ്സ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി വേവ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് അപ്പം മെറ്റീരിയൽ ഒന്നുമില്ല എം ടി സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ല അതുപോലെ വാതകം തീരെ നേർത്തതാണെങ്കിലും ഡെൻസിറ്റി വേവ്സ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ വന്ന് അലച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഇയർ ഡ്രം അനങ്ങാനൊന്നും പോണില്ല അങ്ങനെ തീരെ നേർത്തതിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കാൻ പോണില്ല ദേവിക ജെ വിശ്വഭാരതി ഹൈസ്കൂൾ മോഡൽ ഹൈസ്കൂൾ കാര്യങ്ങള അടുത്തത് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂണിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് നെപ്റ്റ്യൂണിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുന്നു കാറ്റ് വീശാൻ കാരണം പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ലാർജ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് വീശാം സോ നെപ്റ്റ്യൂണിൽ എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഐ ഹെൽ ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇട്ട അപ്പൊ നെപ്റ്റ്യൂണിൽ ഏത് സാഹചര്യമായാലും ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുന്നത് അതിന് എന്തോ ഇട്ട് ഉന്തുന്നു ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശില്ല വേറൊരു കാരണം കൊണ്ടും ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് വീശാം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് So, we are standing static on the surface of the earth. Bhoomi is a big one. Bhoomi is a big one. That is a big one. That is not a big one. It is a big one. So, the earth is a big one. You are 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 a big one. വരുന്ന പോലെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും കാരണം നമ്മൾ ഈ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കര കറക്കം ഉണ്ടായാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഭയങ്കര കൊറിയോലി സ്പോർട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര കാറ്റ് വീശുന്നു അതിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര കാറ്റ് വീശുന്ന പോലെ തോന്നും യുറാനസിന്റെ ഉൾവശം പ്രധാനമായിട്ട് ഐസും പാറയും ചേർന്നാണ് എന്താണ് അതിന് കാരണം സൂര്യനിൽ നിന്ന് അകലെ ആയതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ പോലെ പാറയും ഉണ്ട് ഭൂമിയിലെ പോലെ വെള്ളമോ മീതെയ്നോ അമോണിയയോ എന്താണുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വൺ ഓഫ് ദീസ് ഗ്യാസസ് മസ്റ്റ് ബി
ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഗോളാകൃതി ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാവിറ്റി ഡോമിനേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഉരുണ്ടിരിക്കും ഫലക ചലനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം ഭൂമിയാണല്ലോ അതിന് കാരണം എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ട് അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങി നടുക്ക് കുറെ ചൂടുണ്ട് നടുക്കോട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലുള്ള എലിമെന്റ് ആണ് അയൺ ആണ് ഇരുമ്പ് കോറാണ് അത് ഉരുകിയ ഇരുമ്പ് കോറാണ് അപ്പം നടുക്കുള്ള ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പുറത്താണ് കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റർ എലിമെന്റ്സ് സിലിക്കോൺ അലൂമിനിയം സിയാൽ സിയാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അറിയാമല്ലോ മണ്ണിന്റെ ഒക്കെ മണൽ മണ്ണിന്റെ ഒക്കെ ഘടന ഈ പാറ ലെയറ് ഈ നടുക്കുള്ള ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പുറത്ത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എർത്തിന്റെ കറക്കക്കിടക്കല്ലേ സോ ഫ്ലൂയിഡിന് അതിന്റേതായ ചില കറക്കങ്ങൾ മെറിഡിയനൽ സർക്കുലേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും സർക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ഫലകങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചലനങ്ങൾ വ്യാഴം ഗ്രഹത്തിന്റെ വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ ഭാരം അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം വ്യാഴത്തിന്റെ മാസും റേഡിയസും ആണ് അതിന്റെ മാസ് കൂടുതലാണ് എർത്തിന്റെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഗ്രാവിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ തക്കവണ്ണം അതിന്റെ റേഡിയസ് അത്ര വലുതുമല്ല അപ്പൊ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഭൂമിയുടെനെക്കാളും കൂടിയ ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അത് ആദിത്യൻ സ്റ്റെൻ സി വിശ്വഭാരതി വാട്ട് ഈസ് ഇൻസൈഡ് എ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പറഞ്ഞു ഹൗ ആർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഫോംഡ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങി 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 അങ്ങ് പോകുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അവ പോയി ഈ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ വഴി എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ഈ ഊർജം അകത്തുള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നും പുറത്തുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനമിക്സിലെ സീറോത്ത് ലോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചൂട് എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുകുമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് എനർജി സ്റ്റാറിന്റെ നടുക്കു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഈ പോക്കില് ലൈറ്റിന്റെ മൊമെന്റം മെറ്റീരിയലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആകുകയാണ് സോ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഈ ഇതില് റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയും ഗ്യാസ് പ്രഷറും റേഡിയേഷൻ പ്രഷറും ചേർന്ന് ഗ്രാവിറ്റിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി കർവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ ഹൈഡ്രജൻ തുടങ്ങി ഹീലിയം ഇങ്ങനെ കൂടി 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 ബൈൻഡിങ് എനർജി കൂടി കൂടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ താഴാൻ തുടങ്ങും അയൺ പീക്ക് എന്ന് പറയും അയൺ നിക്കൽ ക്രോമിയം ഒക്കെയാണ് ഈ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ സോ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ കത്തി 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 ഹീലിയം ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഹീലിയം നടുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഞെരിങ്ങി ഹീലിയം കത്താനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്താവുമ്പോൾ ഹീലിയം കത്തി കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആവശ്യത്തിന് മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഞെരിങ്ങി പോയിട്ട് കത്തി സിലിക്കോൺ മഗ്നീഷ്യം നിയോൺ എന്നിങ്ങനെ കൂടുതൽ സാമാന്യ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന മാസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഇതിങ്ങനെ ഞെരിങ്ങി 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 അയൺ വരെ എത്തുമ്പോൾ അയണിൻ കത്തിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഊർജം പുറത്തേക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഊർജ സ്രോതസ് ഇല്ലാതാകും അപ്പൊ പിന്നെ ഗുരുത്വത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇത് കയറി കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയേക്കാം ആ കൊലാപ്സിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഡീജനറസി പ്രഷർ എന്ന് പറയും അത് നിങ്ങൾ അധികം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഒക്കെ ഫെർമിയോണുകളാണ് ഫെർമിയോണുകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഒരേ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ഒരേ പൊസിഷൻ ഒരേ മൊമെന്റം ഒരേ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഒരേ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം തുടങ്ങിയ എല്ലാം ഒന്നായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവര് വേർതിരിഞ്ഞിങ്ങനെ മാറി 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 കൊണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മാറി 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 നിൽക്കണം അപ്പൊ തീരെ പിടിച്ച് ഞെരുക്കാൻ നോക്കിയാൽ മൊമെന്റവും ആംഗുലർ മൊമെന്റവും പിന്നെ സ്പിന്നും പൊസിഷനും പൊസിഷൻ ഞെരുക്കി ഞെരുക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണമെങ്കിൽ വോയർ കയറി കയറി പോണം വാല്യൂസ് മൊമെന്റത്തിന്റെ ഒക്കെ അത് എവിടുന്ന് കിട്ടും ഉള്ള മൊമെന്റ് അല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഗുരുത്വം വഴി ഞെരുക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാ മൊമെന്റം വരെ അല്ലേ എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഗുരുത്വത്തിന് ഞെരുക്കി ആവശ്യത്തിന് മൊമെന്റം കയറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഇത്രയും സൈസ് എത്തുമ്പോൾ അത് നിന്ന് പോകും സോ ഡീജനറസി പ്രഷർ ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പം വൈറ്റ്
പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഊർജം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഗതികളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഒക്കെ പിക്ചർ എടുത്തു സോ ന്യൂട്രോൺ ഡീജനറസി പ്രഷറിനും പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയി പോകും എന്നാണ് സങ്കല്പം ഡു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഡൈ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്വാണ്ടം സങ്കല്പവും നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ സങ്കല്പവും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്നും കുറേശ്യ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ റേറ്റ് വളരെ 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 കുറവാണ് സോ ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി വൺ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഏജ് ടെൻ ടു ദേർട്ടീനേ ഉള്ളൂ ആകെപ്പാടെ ഇയർ ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി വൺ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടി വൺ ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും അത് ഡൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ പരിചയമുള്ള മാസമുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഈ രീതിയിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ഡൈ ചെയ്യാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് മാസ് മാത്രമുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോള് സാധാരണ ഷോർട്ട് ഷിൽഡ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയും കറങ്ങുക കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയും മാസ് ഉണ്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനൊരു നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈസ്നർ നോട്ട് സ്ട്രോങ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയും ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടാവുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സുകൾ പോലെ ഉണ്ടോ അവിടെ പ്ലാനറ്റ്സ് ഗാലക്സീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ അത് ക്വാണ്ടം തിയറി അനുസരിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ക്വാണ്ടം സങ്കല്പങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിലും നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ വഴി എത്തുന്ന ഇന്ന കൺക്ലൂഷനിലെത്തി അതുപോയി പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് പ്രവചിക്കാനും അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ആണ് മെനി വേൾഡ്സ് ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പല 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 യൂണിവേഴ്സുകളും പല യൂണിവേഴ്സുകളും ആകുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരിക ഈ ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാവന ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവര് നമ്മൾക്ക് ഈ ഏഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങൾ എന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റി മൂന്ന് ലോകങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റി കൂടാതെ ഈ ഉദ്ധാനം ശയനം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാലങ്ങളുണ്ട് ഉദ്ധാന ഏകാദശി ശയന ഏകാദശി അപ്പോഴ് വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങും എന്നാണ് വിഷ്ണു കിടന്ന് ഉറങ്ങും ആറുമാസം വിഷ്ണുവിന്റെ കാലത്തില് അവ ഉറങ്ങുമ്പോ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ് എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് അകത്ത് കയറി പോകും സോ ഇമാജിനേഷനില് ഇന്ത്യക്കാരെ കടക്കാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഭൂമി ലോകത്തിന്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സെന്റർ ആണെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കണക്ക് കൂട്ടാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സങ്കല്പത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ വളരെ മുന്നിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി കുഡ് ഇമാജിൻ മെനി മെനി തിങ്സ് അതിൽ പലതും എന്താ പല തിയറികളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഐ മീൻ അഗെയിൻ അനദർ ഫീറ്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ബട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു കാൽക്കുലേഷൻസ് നോ എന്തുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്ത് മേൽപ്പോട്ട് എറിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് എറിയുന്നതെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയെക്കാളും കൂടിയ സ്പീഡാണെങ്കിൽ അത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് അങ്ങ് പോകും ഇനി ന്യൂട്ടൺസ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം എല്ലാത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അട്രാക്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നിരിക്കണം സോ എക്സ്പ്ലോസീവ് ബിഗിനിങ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിന് ഉണ്ടായത് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പാൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാം എക്സ്പാൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു നിരീക്ഷണത്തിന്റെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ആണ് അതിനെ ഹബിൾസ് ലോ എന്ന് വിളിക്കും ദൂരത്ത് ദൂരത്തുള്ള ഗാലക്സീസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകലുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു വാട്ട് ഈസ് എവിഡൻസ് ഫോർ ദ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ബിഗ് ബാങ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ ലൈറ്റിനെ എടുത്ത് ഞെരുക്കിക്കൊണ്ട് വന്
higher frequency radiation in the so, evidence for the Big Bang is that the universe is coming to the universe and the radiation is coming to the universe and low frequency radiation is coming to the universe. If you look at the universe, you can see the universe in the universe. If you look at the universe, you can see the universe in the universe. If you look at the universe, you can see the universe in the universe. They are the radio antenna in the Bell Telephone Laboratories. They are the same as the telephone. They are the same as the antenna. They are the same as the noise. Yang mudah diterima cerita noise orang. Ah noise ini, perpanjang umat itu bantah pada radiation anak na mereka teri ceri nu. Simultaneously, theoretically, ini teram baru radiation ini temperature airi kena mana gamma um bateri ekor kuda orang lape. Ini rancut terti. Papers, uru astrophysical journal itu, uru volume melan orang mana dah. Ah samai tu astrophysical journal ni editor Chandra Shekhar ayat. Is there a black hole at the center of our galaxy Milky Way? Ia ada tak alat, ada nolat terlebih gadis samanya nampai itu purna mahi bandar itu. Pati ribu tu wajah tu, nirikshan anggal dah bela mahi tanah itu, tiri cari nolat. Nada kini cuti, kerana karangan na stars in the path, path apa risau di cahaya nisshay cahdu, nada kini kena itu black hole anah. How old is the universe? Parni orang new. Reason behind one question itu pagi bawa ikan betul nila. Many consider astrology as pseudo science. Why think the other way? Adin dia terlalu sastriya maya wacan ini dah, anak anak kita psikologi arahnya, awerek positif ayat la diil cinti cuma note bogan la, jadi orang counselling support bodikan la, kadi badan orang de, adu gun dana manusian de, bahvi arahnya orang la, awerek agam sek de, ini positif ayat la, nama kita lupa kita macam tu. What could be the condition under which astrology was first found, used and later propagated? Adun jam parni orang new, ini parni orang tu pravici kian kadi bodla berani jodih sastra kian. Kalawasta, tu orang yang kaya ni kalau, ada manusia ni dalam hidup tu lalu orang orang ni yang anggup pedicet tu, nallah viverum butin, suksma, macam tu cinti kena orang yang tiket, nanna itu, munno telah kaya ni kalau, paraya ni, niendri kaya ni betul practical. In your opinion, what is the major difference between ancient, medieval and modern astrology? Eni ke tuan tuan, ini question jodoh di ceri kena alat. Astronomy yang kerja astrologi ni, beli kena dana, ini ada doubt anda. Ancient astronomy, ane ingil. Ancient itu adalah, nama lingkaran Nokia kan ada nak karya yang lalu beli cerita, nara, nama kita kandu unda matra orang. Pini itu ingat mana perhati medieval, medieval itu perhati kum optical telescopes beli cerita orang astronomy itu orang kan. Nampaknya, nama lalu saudara na, terdahsyat mana light matra mau beli cerita orang, lens gula, mirrors itu beli cerita orang. World War II, asa hajarim, pada irwadan itu anda itu perhati kum nama lalu. X-rays are detected in astronomy, ultraviolet astronomy, millimeter wave astronomy, infrared astronomy, gamma ray astronomy. So, in this case, we have to study gravitational wave astronomy, neutrino astronomy, space like missions, material, and you can see that you can see that asteroids are going to be able to see that as well. You can 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 see that as well. So that is modern astronomy and telescope ada. Kudel wajib ada agam tu orang. Nampak tu kudel kudel dimmer right la sana ni. Kalau yang kanan kudel dulu tek ni tu la. Agaknya orang la walaya bright tu besar dulu angkara ni dimmer right la sana ni. Kalau yang kanan. Atreem beli la sana ni kalau orang takkan main datar sastra ni ada urir rajat ni dia kaili hilang. So ipar tu astronomy efforts dan telescope ni agam multinational la. Like for example square kilometer arah. No, Afrika lem, Australia lem, desert sila. Air akan kena kini radio antena agal lebih nyesi citer la teleskop ana square kilometer arah. Alinggil 30 meter teleskop, mupad meter radius allah, villa multi mirror teleskop with what is called active optics and adaptive optics to correct for. Angan itu multinational efforts ana. Ella itu nolah sastra kini cerita nolah kuat tight perisraman cerita kena. That is the latest title of astronomy. You have all these space missions. Mars is going to be material collected, experimented. Mars is very thin in the direction of the helicopter. So, these are all aeronautic great advantages in astronautics. Astronautics. Can anyone study astronomy? Is it only for the gifted? Ini pernah madri, nunggal orang, semua orang itu partu badan, nama lu parai lelalo. Oh, kuki ke partu badan, lelaki beri benda, partu badu. So if your imagination, 
if your uh, dedication is suited for astronomy of course you can study astronomy alla ningalku nammal aarodu parayillallo ningalu dance kalichhe pattu ennu parayillallo dance kalikkan oru vaibhavam chalarkkundu ore thorku ore vaibhavam aanu adu tirichariñu nammal adin anusarichu neeya nammalku bayangara santosha irikkum idu chodyam gauri nandane edayirunnu what is dark energy adu njan ippa parayam what is inside black hole where does space begin space endana nu njan parnu rendu sangalil thangalulla edayana adin endana avasana endana aadyam nonnu chithikanda kaaryam illa മറ്റൊരു സൂര്യനുണ്ടോ സൂര്യനെ പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നിനും പല മാസുകൾ അനുസരിച്ച് അവയുടെ കളർ ഇങ്ങനെ അപ്പിയറൻസ് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ കളർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും കാണില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം സാമാന്യം നല്ലോണം ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിലെ കളർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സന്ധ്യ മയങ്ങി എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കളർ വിഷൻ പോയി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വിഷൻ ആകുന്നതും ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞ സ്റ്റാറിന് കളർ നമ്മൾക്ക് ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്നു കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ സൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈസ് ദർ അനദർ എർത്ത് മറ്റ് ദർ ആർ വാട്ട് ആർ കോൾഡ് എക്സോ പ്ലാനറ്റ്സ് മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചുറ്റും സൗരയൂഥങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ ടെലിസ്കോപ്പ് മിഷൻസ് ലൈക്ക് ദ കെപ്ലർ മിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കവറിംഗ് എക്സോ പ്ലാനറ്റ്സ് എക്സോ മൂൺസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് മഹേഷ് ഉണ്ണിത്താൻ ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഈ ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് പറയാം ഡാർക്ക് എനർജി എന്നുള്ളത് മറന്നുപോയാൽ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അശ്വിൻ ബിജു എസ് വി എച്ച് എസ് കായംകുളം ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണത്തിന്റെ ഫലമാണ് കാലാവസ്ഥകൾ മാറി വരുന്നത് എന്ന് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം പരിക്രമണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണോ ഇല്ല പരിക്രമണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടല്ല പരിക്രമണത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ പരിക്രമണത്തിന്റെ ആംഗുലർ മൂവ്മെന്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആരും അവിടെ എങ്ങും ഇല്ല സോ അതങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും മാറില്ല സോ പരിക്രമണത്തിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് അല്ല പക്ഷെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഭൂമിയിലെ വായു വ്യവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് വിൻസ് അത് ഇത് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് കാലാവസ്ഥ കൂടാതെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ അവിടെ പ്രഷർ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നിടത്ത് പ്രഷർ കുറവ് അതനുസരിച്ച് കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം കുറെ കരിയില കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചാൽ നല്ലോണം തീ അങ്ങോട്ട് ആളിച്ചു കൊടുത്താൽ ചൊഴിഞ്ഞ് കത്തുന്ന ഒക്കെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് പോരാത്തതിന് ഭൂമിയുടെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പ്രതലത്തിനെ ചൂട് പിടിപ്പിച്ച് പ്രതലത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്കോട്ട് കയറി കയറി പോകും തോറും തണുപ്പ് കൂടിക്കൂടി വരും അതാണ് കുന്നും മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പിന്നെ കൂടാൻ തുടങ്ങും ഔട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകും തോറും അതാണ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഘടന ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അടുപ്പിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്ന് ചൂടാക്കുകയാണ് ആദ്യം ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കും പാത്രത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ ചൂട് കൂടി 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 വരുന്ന അനുസരിച്ച് കൊച്ചു കൊച്ചു കുമള വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങാൻ നോക്കുന്നത് കാണാം ഓക്കെ ബോയൻ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന്റെ കുറവ് കാരണം പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മോൾവശവും താഴ്വശവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു പരിധി കടന്നാൽ ഇത് ഇളകി മറിയാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ബോയിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെക്ഷൻ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഭൂമിയുടെ താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ തീരെ അങ്ങോട്ട് കൂടിയാൽ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് മാറിയിട്ട് അന്തരീക്ഷം വേണമെങ്കിൽ തകിടം മറിയാം സോ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് പോലും വലിയ കാറ്റുകളെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെയും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിനെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ദാറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് മീ റെസോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാഗസീൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി കൂടുതലും ഇന്ത്യക്കാരാണ് അതിൽ എഴുതുന്നത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഈസ് ദ മൺസൂൺ സിസ്റ്റം ദ വിൻ സിസ്റ്റം കാരണം കാറ്റ് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകാൻ പറ്റില്ല ചുറ്റുമുള്ള കോണ്ടിനൻസിൽ ഒരു മലയുണ്ടോ കുന്നുണ്ടോ അതിൽ തട്ടി മാറിയൊക്കെ ഒഴുകുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ എടുത്തിട്ട് മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ
ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഏതാണ് അറിയാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല അഭിരാം എസ് ഒമ്പത് സ്കൂൾ എസ് വി എച്ച് എസ് കായംകുളം ഐ ആം സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ഇലവൻ ഗ്രേഡ് അംബിഷൻ ഈസ് ടു ബിക്കം ആസ്ട്രോ ഫിസിസിസ്റ്റ് ഐ ഹവ് ടു റൈറ്റ് എനി എൻട്രൻസ് എക്സാം ഫോർ അഡ്മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാതെ കാർഡിയോളജി പഠിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ആസ്ട്രോയിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സാധാരണ എന്തൊക്കെ എൻട്രൻസ് എഴുതേണ്ടി വരുമോ അതൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും വൈ ആർ സം സ്റ്റാർസ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഡിം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര മാസമുള്ള സ്റ്റാർ ആണ് ഞെരുങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഭയങ്കര കത്തലാണ് വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രിൻസിക്കലി ബ്രൈറ്റ് സോ അതെ അത്ര മാസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അത്ര ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഡിമ്മർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ദൂരം മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ അടുത്ത് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ വന്നു വീഴുന്ന ലൈറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയറിലോ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഒരേ ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർ തന്നെ ദൂരം കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഡിം ആയിരിക്കും സാമാന്യം അടുക്കാണെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളുടെ ഒരു ചേർച്ചയിലാണ് ചിലത് ബ്രൈറ്റും ചിലത് ഡിമ്മും അത് ആതിര നായർ ഡി വി എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടൻകരി കണ്ടൻ കണ്ടൻകരി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡാർക്ക് എനർജി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഹബിൾസ് ലോ ദൂരെയുള്ള ഗാലക്സികൾ നമ്മളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ അകലുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ ന്യൂട്ടന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾക്കറിയാവുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണം എല്ലാത്തിനെയും ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ആ സാഹചര്യത്തിൽ വികസിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുന്നു എങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോഷനോട് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ബിഗ് ബാങ് എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കും ഇനി ബിഗ് ബാങ്ങിന് ശേഷമുള്ള ഇവല്യൂഷൻ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ വികസിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ വികാസത്തിന്റെ തോതിന് എന്ത് പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ത് പറ്റും എല്ലാവരും അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ എതിരെയാണ് ഈ വികാസം അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും വികാസത്തിന്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു 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 വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് ആളുകൾ നീങ്ങുന്ന എങ്ങനെയെന്നുള്ള സ്പീഡ് അകലേക്ക് 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 നോക്കും അകലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തിലോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് ഏതോ കാലത്താണ് അപ്പൊ ഏതോ കാലത്ത് അവസ്ഥയാണ് ലൈറ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് നോക്കി അപ്പൊ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് പണ്ട് പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചിരുന്നതിന്റെ തോത് എത്രയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടുത്തടുത്തുള്ളവരെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോത് എത്രയെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് അകലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പണ്ടത്തേക്കായതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് കൂടിയിരിക്കണം പകരം നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് കണ്ടത് അതിനാണ് ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് പണ്ടത്തേനെ കാട്ടിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഈ സ്പീഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള വികർഷണമുള്ള എന്തോ ഒരു സംഗതി പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്തരം ഒരു സംഗതിയെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയൂല്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പണ്ട് ആഫ്രിക്കയെ ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു യു നോ ഇറ്റ് വാസ് കവേർഡ് വിത്ത് ഫോറസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഡിങ് നോ വാട്ട് വാസ് ഗോയിങ് ഇൻ സൈഡ് ആൾക്കാരുണ്ടോ അതുപോലും അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ലിവിംഗ് സ്റ്റൻഡേം ഒക്കെ കഥകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോയവരുടെ ഒക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത എന്തോ ഒന്നും ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനർജി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാര്യം മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഉരുണ്ടുകൂടുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് മാറ്ററിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉരുണ്ടുകൂടിയ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉരുണ്ടുകൂടൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതി എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ഒരേ രീതിയിലാണ് ഈ വ്യത്യാസം ഈ വികസ വികാസം വികാസത്തിന്റെ വേഗം കൂടി വരുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം എല്ലാ വഴിക്കും ഒരേ പോലെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണെന്നും ഉരുണ്ടുകൂടി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു എനർജിയാണെന്നും എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് ഡാർക്ക് ആണെന്നും വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡാർക്ക് എനർജി ഐ തിങ്ക് ഐ ഹവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ണ
മാഡം എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ ടീച്ചറാണ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ എൽ പി സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന അത്രയും ലഘുവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ടീച്ചറിനെ പോലെ ഒരാളിനെ കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് യോഗം നീണ്ടു ക്ലാസ് സാബു ജോൺ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സാണ് തുടർന്ന് ടീച്ചർ ഇതിനിടയ്ക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ജില്ലാ ശാസ്ത്ര രംഗത്തിൻ്റെയും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് നന്ദി പറയുന്നു ഇനി വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ടീച്ചറിൻ്റെ സഹായം തേടും സഹായിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി എനിക്ക് കേൾക്കാം ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി പിന്നെ ഇതേപോലെ പലപ്പോഴും ടീച്ചറിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾ തേടി എന്ന് വരും സഹായിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടി നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചറെ പോലെയുള്ളവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ടീച്ചറിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ടീ അജിത് പരമേശ്വരൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പരിപാടിയിൽ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും കുട്ടികൾ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപികയാണ് ഇന്ദുലേഖ ടീച്ചർ അപ്പോ അത് അതേപോലെ ആ ആളുകളെ ഈ പാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ടീച്ചറെ പോലെയുള്ള ഒരാളിന്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടിയത് വലിയ വലിയ കാര്യമാണ് തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി ടീച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കട്ടെ നന്ദി സർ നന്ദി ടീച്ചർ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തക രചയിതാവ് ഇരുപതിലധികം പുസ്തക ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ച അധ്യാപകൻ കൂടിയായ സാബു ജോസ് സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു സാബു ജോസ് സാർ നമസ്കാരം സാർ കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രൊഫസർ താണ പത്മനാഭൻ സാറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതികളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് ആളുകൾ അപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റിയുമായി സംബന്ധിച്ച് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വിപ്ലവം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭൗതിശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വിപ്ലവം ഗ്രാവിറ്റിയുടെ മൂന്നാമത്തെ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൊഫസർ താണു പത്മനാഭൻ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര ലോകത്തോട് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാല ചരമം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിന് നഷ്ടമാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു സിദ്ധാന്തം തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അതായത് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രലോകം ഏറ്റെടുത്ത് ഭാവിയിൽ ഈ സിദ്ധാന്തം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ മൂന്നാമത്തെ സിദ്ധാന്തം എമർജൻറ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ആസ് ആൻ എമർജൻ ഫിനോമിനൻ ഡാസ് മാറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോഫിസിക്സ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മകൾ ഹംസവാഹിനി തണു പത്മനാഭൻ സിസി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ഒരു എം ഐ ടിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോൺഫറൻസിൽ ഈ ഹംസ പത്മനാഭൻ ഒരു പേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ ഒരു ആസ്ട്രോഡിന് ഒരു ചിന്ന ഗ്രഹത്തിന് ഹംസ പത്മനാഭൻ ടു വൺ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന പേരൊക്കെ നൽകിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അസ്ട്രോ ഫിസിക്സിന് വേണ്ടി ഡെലിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഫാമിലിയാണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പുനെ അയുക്കയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നത് ഓക്കെ എനി വേസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ വിപ്ലവം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അവതരിപ്പിച്ച യൂണിവേഴ്സൽ ലോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പ്രാപഞ്ചിക ഗുരുത്വ നിയമങ്ങൾ അതായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ആകർഷണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ഇത്ര സമഗ്രമായിട്ട് എന്താണ് ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ മാസീവായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജക
ഈ ഗുരുത്വാകർഷണം കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ടാമത്തെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തോളം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവസാനത്തെ വാക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിപ്ലവം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ആപേക്ഷികതയുടെ വിശിഷ്ട സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചു അതായത് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അപ്പൊ അതിലൊരു പോസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നത്തിങ് കാൻ ട്രാവൽ ഫാസ്റ്റർ ദൻ ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഒന്നിനും സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോ അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസാക് ന്യൂട്ടന്റെ ഗുരുത്വ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ത്വരണം ആക്സിലറേഷൻ അത് ഗുരുത്വാകർഷണം കൂടുന്ന കൂടും തോറും ഇത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു തടസ്സമായി വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഐൻസ്റ്റൈന്റെ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് എന്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തോന്നി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനോടൊപ്പം കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതായത് എല്ലാ ഫ്രെയിമുകളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗുരുത്വ സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു ഐൻസ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ഗുരുത്വാകർഷണ സിദ്ധാന്തമാണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാ ഫ്രെയിമുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ തിയറിയില് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാസികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ആകർഷണം എന്ന് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല മറിച്ച് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു മാസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ടൈമിൽ സ്ഥലകാലത്തിൽ ഒരു വളവുണ്ടാക്കും വക്രതയുണ്ടാക്കും ഈ വളവ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വളവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തരം വളവിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലകാലത്തിലുണ്ടാകുന്ന വളവിനെയാണ് ഗുരുത്വാകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വസ്തുക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നേർരേഖയിലായിരിക്കും പക്ഷെ നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ സ്ഥലകാല വളവിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നേർരേഖയിൽ കൂടി വളഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ജിയോ ഡെസിക് പാത്ത് എന്ന് പറയും ഇത്തരം ഒരു പാതയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ പരസ്പര ആകർഷണത്തെ അല്ല ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ നവീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയല്ല മറിച്ച് നവീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം പോലെയുള്ള ഒരു മേഖലകളിലൊക്കെ ഉള്ള സഞ്ചാരത്തിനൊക്കെ ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ സിദ്ധാന്തം ധാരാളം മതി പക്ഷെ വലിയ ദൂരങ്ങളിലൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ അത് ആക്സിലേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യോപയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജി പി എസ് ജി പി എസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ പൊസിഷനിങ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സിദ്ധാന്തമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസിക കൂടിയ ഏരിയയിൽ ടൈം സ്ലോ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത് ഐസക് കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പേസ് ക്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഭൂമിയിൽ കറക്റ്റ് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറിൽ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോണിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ആ പൊസിഷനിങ് ഒരു മൈക്രോ അല്പം മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് പോലും ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ ദൂരേക്ക് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് അത് ഭാവിയിലേക്ക് അതായത് ഗ്രാവിറ്റി തിയറി പോലെ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുകയല്ല ഭാവിയിലാണ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷെ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് നമ്മൾ പരീക്ഷണ ശാലയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോട് ലൈഗോ എന്ന് പറയും ലെസ്സർ ഇന്റർഫെറോമീറ്റർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വല ഒബ്സർവേറ്ററി ലൈഗോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡിഗോ എന്ന പേരിൽ ഓക്കെ അയോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണ ശാലകൾ വെച്ച് അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി പോലെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് വളരെ റീസെന്റ് ഇമ്മീഡിയ
വിഭജിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ക്വാർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സൂക്ഷ്മ കണികകളാണ് ഇതിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ പ്രപഞ്ചം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വാർക്കുകൾ ഹാഡ്രോൺസും ദെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ പോലെയുള്ള കണികകൾ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂൺ പോലെയുള്ള സബാറ്റമിക് പാർട്ടിക്കൾ ഇവയെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാർക്കുകൾ അതായത് അപ് ക്വാർക്ക് ഡൗൺ ക്വാർക്ക് ബോട്ടൻ ക്വാർക്ക് ചാം കാർക്ക് സ്ട്രേഞ്ച് കാർക്ക് എന്നൊക്കെ ചാം കാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആറ് ക്വാർക്കുകളും അതിന്റെ ആന്റി ക്വാർക്സും പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവ ചേർന്നിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സബാറ്റമിക് പാർട്ടികളും മറ്റ് കണികളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവയ്ക്ക് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഈ അതായത് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടികൾസിന് എലമെന്ററി പാർട്ടികൾസിന് അവ തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് മൗലിക ബലങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാർക്കുകളുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തമായ ബലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ടെൻ ഡേസ് തേർട്ടി സിക്സ് മടങ്ങ് പവർഫുള്ളാണ് പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ ഏരിയയിലാണ് അറിയാമല്ലോ ക്വാർക്കുകളുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ അവിടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബലമാണ് അവിടെയുള്ള കണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് പറയുന്ന പേരാണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് സീണ ന്യൂക്ലിയർ ബലം എന്ന് പറയും ദെൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ അണുകേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് കാരണമായ ബലം ഇലക്ട്രോൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വലിയ ലോകത്തേക്ക് പ്രക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് അയക്കുന്നത് ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തേക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോ ഈ ബലങ്ങളെ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തമായി യോജിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ക്വാണ്ടം തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ക്വാണ്ടം ക്രോമോ ഡൈനാമിക്സ് ക്വാണ്ടം ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ വീക്ക് തിയറികൾ പോലെയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സുമായി യോജിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റിയെയും ഇതേപോലെ തന്നെ യോജിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിദ്ധാന്തമല്ല മറിച്ച് ആ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും ഐൻസ്റ്റൈൻ ഗ്രാവിറ്റിയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാനായി നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെയാണ് ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്ട്രിങ് തിയറീസ് എം തിയറീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൂപ്പർ സിമിത്രി അതി സമ്മതി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ജി ഐ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവയ്ക്ക് ഒന്നും തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിനെ യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കോട്ടം ഗ്രാവിറ്റി സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ ചുരുക്കം അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സുമായിട്ട് ഗ്രാവിറ്റിനെ യോജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലാണ് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിനെ കുറിച്ചും താപഗതികത്തെ കുറിച്ചും കാലത്തും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തുവിന്റെ താപം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തെയാണ് മൊത്തത്തിലെ ഗുണത്തെയാണ് അളക്കുന്നത് ആ വെള്ളത്തിന്റെ ചൂടുത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോൾസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇത്തിരിയൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ താപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ആറ്റംസ് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുൾസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടികൾസ് ഉണ്ടാകാം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം അവയുടെ ഗതികോർജവുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട് എന്
ശരാശരിയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ഥലകാലം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലകാല വളവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളവിനെ അത് അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് സ്പേസ് ടൈമിന്റെ സൂക്ഷ്മ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്ക പ്രൊഫസർ നാണ പത്മനാഭൻ അതിന് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ആറ്റംസ് ഓഫ് സ്പേസ് ടൈം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നല്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറ്റംസ് ഓഫ് സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ ചേർത്ത് 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 വെച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ സ്ഥലകാലം എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ തുടർച്ചയൊന്നുമല്ല അതിങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുകയല്ല നമ്മൾ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത മുറ്റങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക ഇതാകെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സ്ഥലകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഓരോ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾക്കും സ്ഥലകാലത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിൽ ഇലാസ്ട്രിസിറ്റി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പണിയുന്ന സമയത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്പി വളയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവര് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടല്ല കമ്പി വളയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കമ്പി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന വലിയ കമ്പിനെ വളയ്ക്കുന്നു അല്ലെ പൊട്ടിക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് അവിടെ വളയുന്നത് ആറ്റത്തിന് വള ഒരിക്കൽ ആറ്റത്തിന് വളയ്ക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇരുമ്പ് കമ്പി നമ്മൾ അനായാസം കൊണ്ട് വളയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുമ്പ് കമ്പിയുടെ വളയൽ അല്ല ഇലാസ്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള സൂക്ഷ്മമായ കണികളുടെ ആകെ ഇലാസ്ട്രിസിറ്റിയുടെ വേണ്ടേ ഇലാസ്ട്രിസിറ്റിയുടെ ആവറേജ് വേണമല്ലോ അപ്പൊ ആറ്റത്തിന് അങ്ങനെ വളയ്ക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വളയുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ പ്രൊഫസർ താണ് പത്മനാഭൻ സാറിന്റെ പ്രതിഭ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതായത് ചില സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് അത് എമേർജ് ചെയ്യാൻ അതായത് സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്തതും ബിഗ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും എമേർജ് ചെയ്യുന്ന ആവിർഭവിക്കുന്ന ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ താ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രസിറ്റി ആണെങ്കിലും ശരി അതുപോലുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആവിർഭവിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈവൻ താപത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഇത് ആവിർഭവിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലകാല വളവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മ അവസ്ഥയിലില്ല എന്നാൽ അത് സ്ഥൂലാവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് സ്ട്രക്ചർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആണ് സ്ഥലകാല വക്രത ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ഥലകാല വളവ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിസ്ഥാന ബലമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊരു ഗ്രാവിറ്റിയെ ഗ്രാവിറ്റിയെ പോണ്ട മെക്കാനിക്സുമായി യോജിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന അർത്ഥമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് ഒരു മൗലിക ബലമൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഇത് എമർജൻ ഫിനോമനാണ് ആവിർഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മറിച്ച് എമർജന്റ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എമർജന്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്നാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പകുതി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധ്യ ഘട്ടത്തിൽ നൂറ് പേപ്പേഴ്സ് ഇതിലായിട്ട് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അത് നല്ല പുരോഗതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തിന് ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ എമർജന്റ് ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മൂന്നാമത്തെ വിപ്ലവമായിരിക്കും അതായത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈന് ഐസക് ന്യൂട്ടനെ നവീകരിച്ചപ്പോൾ സിദ്ധാന്തം നവീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു ഐസക് ന്യൂട്ടനെ സ്ഥലകാല വളവ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ദെൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പലരും സ്ഥലകാല വളവ് അറിയാമായിരുന്നു പറ്റേ പക്ഷേ ആറ്റംസ് ഓഫ് സ്പേസ് ടൈം സ്ഥലകാലത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രൊഫസർ താണ് പത്മനാഭൻ സാറാണ് ഈ സ്ഥലകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് പോലെയുള്ള സൂക്ഷ്മമായ കണികൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളെന്നും അത് അവയ്ക്ക് ഉള്ള സ്വഭാവമല്ല സ്ഥലകാലത്തിന്റെ വലിയ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ എമർജ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചു ഇതാണ് എമർജന്റ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റിസൾട്ടും ഈ
അപ്പൊ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ഫോമുല അനുസരിച്ച് തന്നെ ഈസിക്കൽ ഡി എം സി സ്ക്വയർ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ എനർജി വീണ്ടും മാറ്ററായി മാറും മാറ്റർ എനർജി ആയി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് നോ ടൈം അത് അതായത് മാറ്റർ എനർജി ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനർജി മാറ്ററായി മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാകില്ല സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യില്ല നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വെരോണിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോണും അതായത് മാറ്റർ ദ്രവ്യം ഉണ്ടാകില്ല അല്ല യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാകില്ല സോളർ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗാലക്സീസ് ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവില്ല പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം യൂണിവേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഫോർമേഷൻ അതായത് മാറ്റർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് കൃത്യമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇനിയും വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ട വിശദീകരണ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പരികൽപ്പനയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് അത് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ പറയുന്ന ഡാർക്ക് എനർജിയെ കുറിച്ച് ഡാർക്ക് എനർജി കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്നിടത്തോളം ഈ ബേരിയോണിക് സ്ട്രക്ചർ ബേരിയോണിക് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി പ്രകാശ വർഷമാണ് ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി പ്രകാശ വർഷമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നിടത്തോളം ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബേരിയോണിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇവ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റ് ആണ് അഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടുക അതായത് നമ്മുടെ കറിഞ്ഞ ഗാലക്സീസ് സ്റ്റാർസ് പ്ലാനറ്റ്സ് ലൈഫ് ഗ്ലാസ് ഗ്യാസ് ക്ലൗഡ്സ് നെബുലാസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഒബ്സർവേഷൻ ആസ്ട്രോണമിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അതായത് വളരെ ദൂരെയുള്ള ഗാലക്സിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് ടെലിസ്കോപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സർവർ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് വഴിയിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിലുള്ള മറ്റ് മാസീവായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എത്തിക്കുക അടുത്തെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ സ്ഥലകാല വളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് കണക്കുകൂട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടി എടുത്തപ്പോൾ അതിലുള്ള സ്റ്റാറുകളുടെ എണ്ണം കൊടുക്കുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ വലിവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലകാല വക്രത പോര അതിലധികം ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി വേണം ഗ്രാവിറ്റി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റർ വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റർ ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മിൽക്കി വേല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്കി വേലയിൽ മുപ്പതിനായിരം കോടി സ്റ്റാർസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ മുപ്പതിനായിരം കോടി സ്റ്റാർസ് പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫുള്ളൊന്നും പോരാ അതിൻ്റെ ഇത്ര വേഗത്തിൽ കറങ്ങുന്നതിനും ഇത്ര വേഗത്തിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ നക്ഷത്രക്കാർ തെറിച്ചു പോകാതിരിക്കുന്നതിനും അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ പല മടങ്ങ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ വലിവ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലകാല വക്രത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദ്രവ്യ രൂപം വേണം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ടത്തിലെ ഒരംഗവുമായിട്ടും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമറൈസ് മുതൽ റേഡിയോ വൈസ് വരെയുള്ള സ്പെക്ടത്തിൽ ഈവൻ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെ അൾട്രാ വയലറ്റ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് എക്സറൈസ് ഒന്നും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഭാവം ഉണ്ട് താൻ അപ്പൊ അത് മാറ്റർ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ മാറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല വിംസ് എന്നൊക്കെ പറയും വീക്ക്ലി ഇൻട്രാക്ടിംഗ് മാസി പാർട്ടിക്കിൾസ് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആക്സിയോൺസ് എസ്കെലക്ട്രോൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് വിളിച്ചു അത് ഇരുണ്ടതായത് കൊണ്ടോ അല്ലെ കറുത്തതായത് കൊണ്ടോ എന്നല്ല നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു മേഖല ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനം അറുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഡാർക്ക്
സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ടതല്ല അപ്പം മഹാവിസ്ഫോടനത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ റേറ്റ് കുറയും കുറഞ്ഞ ശേഷം അത് നിൽക്കും എന്നിട്ട് ചുരുങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങും ചുരുങ്ങിയിട്ട് അവസാനം ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി പോലെ തുടക്കം പോലെ തന്നെയുള്ള ബിന്ദുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എക്സ്പാൻഷൻ റേറ്റ് കൂടുകയാണ് ആൻഡ് അത് ആക്സലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ആക്സലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല യൂണിവേഴ്സിന്റെ മൂന്ന് സെനാറിയോസ് ആണ് ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് യൂണിവേഴ്സിന്റെ എൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് മേ ബി പോസിറ്റീവ്ലി കർവ്ഡ് പന്ത് പോലെ ആയിരിക്കാം യൂണിവേഴ്സ് നെഗറ്റീവ്ലി കർ കർവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കാം പരാബള പോലെ ആയിരിക്കാം ഓർ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ഫ്ലാറ്റ് പരന്നതായിരിക്കാം എന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് നമ്മളത് അബിളിന്റെ സ്ഥിരാംഗവും പിന്നെ അവളുടെ സ്ഥിരാംഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച വികസിക്കുന്നതിന്റെ വേഗത ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അത് സെവന്റി എയ്റ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ മെഗാ പെർ സെക് അതാണ് ഹബിളിന്റെ സ്ഥിരാംഗത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വേഗത കണക്കാക്കുന്നത് മാറ്റം വരും ഇനി യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് സെനേറിയോസ് പറയുന്നു അതിന്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മൂന്ന് അവസ്ഥ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി കേർഡ് നെഗറ്റീവ്ലി കേർഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് റാക്ചൽ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് ക്രാന്തിക ആ സാന്ദ്രത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു അനുപാതം വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ഈ ക്രാന്തിക ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ആക്ച്വൽ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നിലയ്ക്കും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും അത്തരം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പോസിറ്റീവ്ലി കേർവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗോളാകൃതിയിലുള്ള പ്രപഞ്ചം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് ചുരുങ്ങും ഒരു ബിഗ് ക്രഞ്ചിലേക്ക് അവസാനിക്കും തുടക്കം ബിഗ് ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വന്ന് അതിപ്പം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം വികാസം നിൽക്കും പിന്നെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വന്ന് ഒരു ബിഗ് ക്രഞ്ചിൽ അവസാനിക്കും എന്നുള്ളത് then യൂണിവേഴ്സ് മേ ബി ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച വികാസം വേഗത വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന്റെ അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ആക്ച്വൽ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പരാബോള പോലെ കുതിര ജീനി പോലെ ഒക്കെ അപ്പൊ വികാസത്തിന്റെ വേഗത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ കുറെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എ ബിഗ് റിപ്പ് എന്ന് പറയും യൂണിവേഴ്സ് ആകെ പൊട്ടി ചെതറി പോകും അപ്പൊ അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ആറ്റമിക് സ്റ്റേജിൽ എത്തും ദെൻ അത് വീണ്ടും പുറത്തുകളാകും അത് വീട് അവസാനം എനർജി ആയി മാറും അങ്ങനെ ഒരു വികരണങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സ് അവസാനിക്കും ഒരുപാട് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ആക്ച്വൽ ഡെൻസിറ്റിയും ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു പ്രപഞ്ച മാതൃകയാണ് ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പരന്ന പ്രപഞ്ച മാതൃകയാണ് പരന്ന പ്രപഞ്ച മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എക്സ്പാൻഷൻ റേറ്റ് ഒരു ഘട്ടം എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറയും പക്ഷെ നെവർ റീച്ച് ടു സീറോ പക്ഷെ സീറോയിലേക്ക് എത്തില്ല പൂജ്യമാകില്ല അത് നിൽക്കില്ല അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എക്കാലവും പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ വികാസത്തിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അവസാനം യൂണിവേഴ്സ് ഫ്രീസ് ആയി പോകുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഫ്ലാറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് രീതിയും പ്രപഞ്ചത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച വികാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡാർക്ക് എനർജി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഡാർക്ക് എനർജിയുടെ പ്രഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ യൂക്ലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാങ്ക് ഓൾറെഡി വിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു അതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഡാർക്ക് എനർജിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തണം അതൊക്കെ അതിന്റെ തുടക്കകാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പ്രൊഫസർ പത്മനാഭൻ സാർ ഈ ഒരു മേഖലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ
കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ റേഡിയോ സയൻസിയുടെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററും സയൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ കോർഡിനേറ്ററുമായ ശ്രീ ശ്രീ ജി സന്തോഷ് സാറിനെ അരുവാലയിലെ ശാസ്ത്രരംഗത്തിന്റെ ഹരിപ്പാട് സബ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററുമായ ശ്രീ ജി സന്തോഷ് സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു സന്തോഷ് സാർ സന്തോഷ് സാർ സന്തോഷ് സാർ ഹലോ സന്തോഷ് സാർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റെ ഹലോ സാറേ ഹലോ സുഖമാന്യ ഡി ഡി ശൈല ടീച്ചർ ഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും എല്ലാം അസ്ട്രോഫിസിന്റെ വിജ്ഞാന വിദായസിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ബഹുമാന്യ ഇന്ദിലഹ ടീച്ചർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി നിർത്തിയ നിരവധി ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവും അധ്യാപകനും അതിലുപരി ശാസ്ത്ര പ്രചാരകനുമായ സാബുമാഷ് ശാസ്ത്രംഗം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കൺവീനർ ഉണ്ണികൃഷ്ണ സാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണജ്ഞം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ പ്രസന്ന സാർ ഡി പി സി കൃഷ്ണകുമാർ സാർ ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ ഡയറക്ടർ ഫാക്കൾട്ടീസ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റർമാർ അധ്യാപ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ആലപ്പുഴക്കാരെന്ന് വളരെയേറെ ധന്യരാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇന്ദിരേഖ ടീച്ചറിനെ പോലെ സൗമാഷിനെ പോലെയും ശാസ്ത്രരംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഈ ക്ലാസ്സിലെ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വന്നത് മാത്രമല്ല ഒപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചു മാത്രം അറിയുകയും എന്നാൽ ശാസ്ത്രലോകം വളരെ വളരെയേറെ അറിയുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത പ്രൊഫസർ താണു പത്മനാഭൻ സാറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷമെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു വന്നത് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ വലിയ ഞാനധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് അനുവാദം നൽകിയ ബഹുമാന്യ ഡി ഡി ശൈല ടീച്ചർ ഈ അവസരത്തെ ധന്യമാക്കിയ ഇന്ദുലേഖ ടീച്ചർ സാബുമാഷ് ഒപ്പം ഇതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അത് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഫാക്കൾട്ടീസ് ഡയറക്ടർ അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുടങ്ങി ഇതിനോടൊപ്പം തുടക്കം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും വിദ്യാർത്ഥി പ്രിയപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അവർക്ക് അറിവിന്റെ വികായസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ ചർച്ച ഈ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ടീച്ചർ ഷൈല ടീച്ചർ ഔദ്യോഗിക തിരക്കിനിടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി നമ്മൾ ഇത് ഈ പ്രവർത്തനം ഇതോടെ അവസാനിപ്പി അവസാനിക്കുന്നില്ല തുടർന്നുള്ള ക്ലാ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കും അതെല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണം ഉണ്ടാകണം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ബഹുമാന്യായ ഇന്ദുലേഹ ടീച്ചറിനും അതുപോലെ തന്നെ സാബു ജോസ് സാറിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു Thank you sir Thank you thank you thank you Thank you thank you sir Thank you thank you. sir Thank you 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 sir Thank you